அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ மரபிலி விதைகளுடைய தொழில்நுட்பம் பற்றி இவங்க பிரேமா சொன்னாங்க விளக்கமாகவே சொன்னாங்க தொழில்நுட்பத்தை பற்றி பொதுவாக பேசுறதுல எனக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்காது அதனால என் கூட யாராவது இப்படி வந்துடுறாங்க மற்ற இடத்துல சிவரஞ்சனி பேசுவாங்க இப்போ பிரேமா வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான தகவல்கள் அவங்க மருத்துவ துறையில் இருக்கிறதுனால கூடுதலாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு புதிய பயிர் வர்றது உள்ள வர்றது ஒரு தாவர வகை உள்ள வர்றது ஒரு விலங்கின உள்ள வர்றத நம்ம எதிர்க்கலாம் இல்லை எந்த காலத்துலயும் எதிர்க்கல நம்ம இப்ப பார்த்தா கொய்யாலாம் தமிழ்நாட்டோட மரபு பழம் கிடையாது வெளியில இருந்து தான் வந்திருக்கு இப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணு எதிர்க்கல யாரும் இப்படி நிறைய பழங்கள் சப்போட்டா சாப்பிடுறோம் அதோட மருத்துவ குணத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லலை எதுவுமே உள்ள வரக்கூடாதுன்னு பேசுற தமிழர்கள் அப்படி எந்த காலத்துலையும் பேசுனதே இல்லை நம்ம கடல் கடந்து போயிருக்கிறோம் கடல் கடந்து இங்கே வந்தவங்களை ஆரவணிச்சிருக்கிறோம் இது சங்க இலக்கியங்கள்லாம் சில கடற்கரை பட்டணங்களில் ஒரு ஊர் பேர் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்படும் யவனச்சேரி அப்படின்னு ஒரு பகுதி குறிப்பிடுவாங்க யவனச்சேரினா என்னென்னா கிரேக்கர்கள் வந்து தங்கியிருக்கிற சேரினா சேர்ந்து வாழும் இடம் அது ஒரு ஜாதிக்கானது கிடையாது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் யவனச்சேரி அப்படின்னு குறிப்பிடப்படும் அப்படின்னா என்னென்னா கிரேக்கர்கள் தங்கியிருந்த ஊர் இப்படி நம்ம அவங்க இங்கே வந்து ஒரு ஊரே வாழ்ந்துருக்குது அரேபியர்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்கப்பா கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து அரேபியர்கள் இங்கே வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இவ்வளோ சமயங்கள் இங்கே வருது போகுது இது எல்லாத்தையும் எதிர்க்கலை தமிழர்கள் எந்த காலத்துலையும் இப்படியெல்லாம் எதிர்த்து நின்னது கிடையாது இப்போ இருக்கிற சிக்கல் என்னென்னா இயற்கைக்கு முற்றிலும் புறம்பான மனித குலத்தையே அழிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை இவங்க கொண்டு வர்றது தான் சிக்கல் இப்போ இப்போ தொழில்நுட்பமே வேணான்னு எல்லாம் யாரும் பேசலை தொழில்நுட்பம் தான் பெருசு அப்படின்னா ஒரு தேனியை விட பெரிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மனிதர்களால் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் முடியாது தேனியோட கூடு அருங்கோண வடிவத்தில் அது கட்டுது பூமியோடைய மிக பாதுகாப்பான மிக சிக்கனமான மிக மிக வசதியான வடிவ வடிவமாக அருங்கோணத்தை தான் ஸ்ட்ரக்சரல் சயின்ஸில் சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது பாடம் அதே மாதிரி ஒரு கரையானுடைய வீடு கரையான் புற்று எல்லா ஆர்கிடெக்டும் கரையான் புற்று படிக்காம ஆர்கிடெக்சரை படிக்க முடியாது முத முதன்னு பூமியில பட்டு நெசவு பண்ணது குழவிகள் தான் பட்டு புழுக்கள் இருந்து பட்டு நூலை எடுத்து தனக்கான கூடு கட்டி எவ்வளவு பெரிய தொழில்நுட்பம் நம்ம என்னமோ பட்டு நெசவை இன்னைக்கும் பெருசா பேசிட்டு இருக்கோம் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக குழவிகள் பட்டு நூல் எடுத்து நூற்பு செஞ்சு கூடு கட்டிட்டு தான் இருக்கு தூக்கணாங்குருவி கூட்டை விட ஒரு பாதுகாப்பான வீட்டை மனிதர்கள் எந்த காலத்துலையும் கட்ட முடியாது அது எப்படி மரத்தை தேர்ந்தெடுக்குது அதுல எப்படி எங்க முட்டை விடுது அதை எப்படி வடிவமைக்குது ஒரு கூடு கட்டுறதுக்கு ஒவ்வொரு பறவையும் என்னென்ன குச்சிகளையும் வேர்களையும் தேடுதுன்றதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் தான் எல்லா மரமும் ஒரே மாதிரி வளர்றது இல்லை தண்ணி இருக்கிற இடத்த நோக்கி வேர் போகுது வெயில் இருக்கிற இடத்த நோக்கி கிளை போகுது இங்க எது தொழில்நுட்பம் இல்லாம இருக்கு படைப்பில் எல்லாமே தொழில்நுட்பம் தான் இந்த பிரபஞ்சமே மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் தான் பூமி சூரியன் எதை எங்கே வைக்கணும் எது எப்படி சுற்றணும்ன்றத விட ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியை மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா நம்ம தொழில்நுட்பத்துக்கு எதிரானவர்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது தொழில்நுட்பமே நம்மோடது தான் நம்முடைய படைப்பில் தான் எல்லா தொழில்நுட்பமுமே இருக்கு இதை விட பெரிய தொழில்நுட்பம்லாம் மனிதர்கள் உருவாக்கலை இப்போ சிக்கல் என்னென்னா தொழில்நுட்பத்துக்கு நமக்கு எதிரான சிக்கலே கிடையாது ஒரு தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்து மனிதர்களும் மற்ற உயிர்களும் வாழும் சூழலையே அழிக்க பார்க்கறது தான் இப்போ பிரச்சனை இப்போ மரபு சிந்தனை அல்லது கடுகு பயணம் நாட்டு விதைகள் பாதுகாப்பு என்ன சொல்லும் போதெல்லாம் புத்திசாலிகள் உடனே சொல்றது என்னன்னா இதெல்லாம் அறிவியலுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னு இந்த பேரண்டத்தை விட ஒரு பெரிய அறிவியல் இருக்கா இந்த பேரண்டத்துடைய அறிவியலை திருவாசகம் பதிவு பண்ணதை விட கூடுதலாக பதிவு பண்ணிட்டாங்களா இப்படிலாம் இன்னும் பண்ணலை திருமந்திரத்தை விட பதிவு பண்ணிட்டாங்களா இன்னும் இன்னும் நெருங்கவே இல்லை ஆக நமக்கு அறிவியல் தெரியும் இறையியல் தெரியும் படைப்பை பற்றி தெரியும் மனித உடலை நாடி பார்த்து உள்ளுறுப்பை சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு தொழில்நுட்பம் தெரியும் இவங்க கண்ணால் பார்த்தா தான் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆக நவீன சிந்தனை என்பதுக்கு இன்னும் எதிரான ஆட்கள் கிடையாது நாம் குறிப்பாக நான் அப்படி கிடையாது இங்கே என்ன நம்ம கருத்தை முன்வைக்கிறோம்னா நீங்கள் எந்த தொழில்நுட்பத்தை முன்வைத்தாலும் அது இயற்கையோட விதிகளோடு முரண்படாமல் வைங்க இயற்கை விதிகளை சிதைக்காமல் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வாங்க அது சிக்கல் கிடையாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மரபிலி தொழில்நுட்பம் இயற்கை விதிகளோட ஒரு பெரிய போட்டியை ஏற்படுத்த போகுது இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் 
இந்த தொழில்நுட்பம் வரட்டும் நான் ஒரு இயற்கையோட ஒரு அங்கமாக இருந்து சொல்கிறேன் மனிதன்லாம் கிடையாது நான் நான் ஏதோ ஒரு உயிர் என்ன செத்தாக போய் சேர போகிறோம் திரும்ப வராமல் எங்கேயோ போகணுன்றது தான் விருப்பம் அதனால் செத்தாக செத்துட்டு போகிறோம் இந்த தொழில்நுட்பம் வரட்டும் இந்த மனிதர்கள் போட்டி போடட்டும் அதிகபட்சம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இங்கே மனிதர்கள் வாழ்கிறாங்களா இந்த தொழில்நுட்பம் வந்தோன்னு பார்ப்போமே ஒரு வேளை நான் உயிரோட இருந்தால் பார்க்குறேன் இல்லை நான் போயிட்டா நீ இருக்கிறவங்க பார்க்கட்டும் இந்த தொழில்நுட்பம் முழுமையாக தங்கு தடை இல்லாமல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் மனித உலமே வாழ முடியாது அணுவை பிளந்தால் ஆற்றல் வெளிப்படும்னு சொல்லி அதற்கு ஒரு அழகான ஒரு கணிதத்தையும் போட்டு கொடுத்தார் ஐன்ஸ்டீன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்னு ஒரு கணிதம் போட்டு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த அவருடைய தகவல்களையும் மற்ற பல்வேறு அறிவியலாளர்களுடைய தகவல்களையும் வச்சுட்டு அணு ஆயுதம் உருவாக்கப்பட்ட போது மன அழுத்தத்துக்கு ஆளானார் ஐன்ஸ்டீன்லாம் கிட்டத்தட்ட மனநோயாளி போல் ஆனார் கடைசி காலத்தில் இதற்கு பயன்பட்டுருச்சு என்னோட கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு ஏன்னா அவர் உயிர்களை ரொம்ப நேசித்தவர் அவர் படைப்பாற்றல் ஒன்று உண்டு நம்பினார் இது ரொம்ப தெளிவான விதியில் படைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னவர் அவர் இங்க நம்ம என்ன எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு கூட முடியாது இங்க அவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய படைப்பு இருக்குன்னா இதை படைத்தவர்னு யாரோ இருக்கணும் அது யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னவர் நேரடியா சொன்னவர் ஐன்ஸ்டீன் அதனால இது மிகப்பெரிய உன்னதம் இதை விட ஒரு பெரிய உன்னதத்தை இங்க எதுவும் செஞ்சிட முடியாதுன்னு சொன்னவருடைய கருத்தையே எடுத்து அணு ஆயுதம் தயாரிக்கப்பட்ட போது அவர் மனம் நொந்து போனாரு புலம்புனாரு கடைசியில இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் அணு உலைகள் தான் இருக்கு இதையெல்லாம் நிறுத்த கூட முடியாது நம்மளால புதிது புதிதா அணு உலைகள் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இதை நிறுத்தவும் முடியாது ஒரு அல்ப காரணம் மின்சாரன்ற ஒரு அல்ப காரணத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பூமியோடைய உயிர் சூழலே பணையம் வச்சுட்டோம் ஏற்கனவே இப்போ சரி அது பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு வகையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரியாக்டர் எல்லாத்தையுமே நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு அதை நோக்கி நம்ம சிந்திச்சா கூட அரசுகள் அதுக்கு தயாராக இல்லை மனிதர்களிலே புத்திசாலிகள் அதுக்கு தயாராக இல்லை அணு அணு உலை வேணும்னு பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க இருக்கட்டும் இப்போ விதைகளில் கொண்டு வந்துட்டா விதைகளிலையும் மரபிலி தொழில்நுட்பத்தை பல்வேறு உயிரினங்களோட மரபணுக்களை பரம் பண்புகள் எல்லாம் ஒரு விதைக்குள்ள திணிக்கிற தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்தாச்சுன்னா இதோடைய பரவல் காற்றுலையும் நீர்லையும் பரவும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாதாரணமா நீ கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு உதாரணம் சொல்ற ஆகாய தாமரைன்னு ஒரு தாவர வகையை இப்போ இதே ஈரோடு ஆத்து பாலத்துல நீங்க பார்த்துருக்க காவேரி ஆத்து பாலத்துல நீங்க பார்க்க முடியும் ஈரோட்ல ஏழாரா ஓடுது காவேரி மட்டும்தான் ஓடுது அதுக்கும் ஓடல ஈரோட்ல காவேரி ஆத்து பாலத்திலையும் சரி காளிங்கராயன் கால்வாயிலையும் சரி ஆகாய தாமரைய நீங்க நிச்சயமா பார்த்துருப்பீங்க நான் இங்க வந்து குளிக்கும் போதெல்லாம் அதை தள்ளி விட்டுட்டு தான் குளிப்பேன் பவானி கூடுதுறையில ஆகாய தாமரை இல்லாம நான் பார்த்ததும் உண்டு இப்ப ஆகாய தாமரை மட்டும் இருக்கு தண்ணியே இல்லாம இருந்தையும் பாக்குறோம் இந்த ஆகாய தாமரை இயற்கையாக ஆறுகளில் படைக்கப்பட்டதா இது நம்முடைய மரபு சார்ந்த ஒரு அல்லது இந்த மரபில் இருந்து வந்த ஒரு தாவரமான கிடையாது வெளியிலிருந்து வந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது இது நம்முடையதே கிடையாது முதல்ல இதுக்கு ஆங்கில பேர் அந்த பேர் எனக்கு தெரியல வேற பேர் இருக்கு இப்போ நீர்நிலைகளில் என்னென்ன தாவரம்லாம் இயற்கையா இருந்துச்சு அப்படின்னா தேங்கி நிற்கும் நீரில் அல்லிகளும் தாமரைகளும் பூக்கும் வேற சில தாவரங்கள் இருக்கு தேங்கி தண்ணீர் தேங்கி நின்றால் நீண்ட காலத்துக்கு தேங்கி நின்று கொண்டே இருந்தால் அதுல சில உயிரினங்கள் படைக்கப்படுறது இயல்பு அப்புறம் அந்த தாமரையை சார்ந்து சில உயிரினங்கள் மீன் வகைகள் தாமர குளத்தில் இருக்கிறதுக்குன்னு சில மீன் வகைகள் இருக்கு அங்க வாழக்கூடிய ஆமைகளோட பண்பு வேற அது ஒரு உயிர் சூழல் தாமரையே இல்லாத செம்மன் குளங்கள் இருக்கும் அங்க இருக்கிற மீனுக்கும் இந்த மீனுக்கும் வேறுபாடு உண்டு ஏன்னா நீரோட குளிர்ச்சியே வேறுபடும் நீரோட சத்து வேறுபடும் இப்படி ஒரு குளத்துக்கும் இன்னொரு குளத்துக்குமே உயிரினங்களை படைக்கும் போது ஒரு கவனம் இருக்கு நேர்த்தி இருக்கு எங்க எந்த உயிரினம் இருக்கணும் எங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு ஓடும் தண்ணீரில் மிதந்து செல்லக்கூடிய உயிரினம் எங்கேயாவது இருந்திருக்கா தமிழ்நாட்டில்னா எங்கேயுமே தமிழ்நாடு ஆற்று வரலாறுல அப்படி கிடையவே கிடையாது நானும் பரிபாடல்ல வையை ஆற்று வெள்ளத்தை பற்றி படிக்கிற காவிரி பற்றி படிக்கிறோம் காவிரியை நானும் சிறு வயதுலேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் இது ரொம்ப ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் இவ்வளவு அதிகமாக பெருகியிருக்கு யாராலேயாவது இதை கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் தடுத்து நிறுத்தவோ முடியுதா இன்னைக்கு ஒரு ஆகாய தாமரை இது மரபணு மாற்றப்பட்ட அல்லது வீரியமான மரபு பண்புகளை எடுத்து உருவாக்கப்பட்டதெல்லாம் கிடையாது அதனால ஒரு தாமரை தான் தூக்கி போட்டா போயிடும் இறங்கி தூக்கி போட்டா போயிடும் மீண்டும் தண்ணீர் ஓடும் பொழுது கொஞ்சம் தேங்கி நின்னா முளைக்குதா இல்லையா இது எவ்வளவு நீரை நமக்கு உறிஞ்சி எடுத்துருக்கு இந்த ஈரோட்டில் நல்ல தண்ணி குடிக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா
குளோரின் போடாம உங்களுக்கு தண்ணி வராது அந்த தண்ணீரும் பற்றாக்குறை கிட்டத்தட்ட பெரும்பகுதி மக்கள் கேன் தண்ணி தான் குடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா ஈரோட்டுக்கு பக்கத்துல அவ்வளவு பெரிய ஆறு ஓடுது ஈரோடைய சுற்றி அவ்வளவு பெரிய காளிங்கராயன் கால்வாய்ன்றது அவ்வளவு பெரிய கால்வாய் சாதாரணமான கால்வாய் அல்ல ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு விளை நிலங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் அளிக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய ஈரோட்டில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது ஆனா ஈரோட்டு மக்களுக்கு எவ்வளவு நீர் தேவை இருக்கோ அவ்வளவு நீர் தேவையும் ஆத்துல இருக்கு அந்த ஆத்துல எல்லாம் இந்த ஆகாய தாமரை இருக்கு இந்த தண்ணியை நீங்க பயன்படுத்த முடியாது ஓடுற தண்ணி தூய்மையா இருந்துச்சுன்னா அதை சுத்திகரிச்சு பயன்படுத்தலாம் ஆனா எந்த நேரமுமே ஒரு தாவரம் அதை மூடி இருக்குன்னா அந்த தண்ணீர் முதல்ல மாசாயிடுது ஆகாய தாமரை இருக்கிற இடத்துல நீங்க தூக்கி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கண்ணம் கரையர்னு இருக்கும் தண்ணி கருப்பா இருக்கும் நாத்தம் அடிக்கும் தண்ணி குடிக்கவும் முடியாது இப்படி நீர்நிலைகள் மாசு தமிழ்நாடு முழுக்க இது மிகப்பெரிய சிக்கலா உருவெடுத்து கைவிட்டுருச்சு அரசாங்கம் இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது தூர்வாரலாம் கொஞ்சம் மறுபடியும் மழை பெஞ்சோன்னு வந்துடும் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரம்னு ஒரு ஏரி அது பேரே சமுத்திரம் அவ்வளோ பெரிய ஏரி அதில் பாதி ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்க இன்னும் மீதி இருக்கிறதே இப்போ ரொம்ப பெருசு காவிரியை வர்ற வெள்ளம் சமுத்திரத்தில் சேர சேகரமாகும் ஒவ்வொரு ஆண்டுமே சமுத்திரத்தில் தண்ணி இருக்கும் சமுத்திரத்தை தண்ணி வச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு அந்த சமுத்திரம் முழுக்க ஆகாய தாமரை தான் இருக்கு வீராண ஏரியில அதுதான் இருக்கு வீராண ஏரி கடல் நீங்க எல்லாம் பார்த்து எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னு தெரியல அது ஒரு கடல் வீராண ஏரியில ஆகாய தாமரை இருக்கு வீராண ஏரி மட்டுமா அதுல இருந்து பிரிந்து போகக்கூடிய வாய்க்கால்கள் துணை கிளை வாய்க்கால்கள் எல்லாத்துலயுமே ஆகாய தாமரை ஆகாய தாமரை ஆகாய தாமரை இந்த ஒரே ஒரு தாவரத்தை ரொம்ப பலவீனமான தாவரம் தூக்கி போட்டா போயிடும் அவ்வளவுதான் இதை கட்டுப்படுத்த முடியல ஒரு மீன் வகைய மீன் வளத்துறை அறிமுகப்படுத்தினுச்சு அதுதான் மீன் வளத்துறையின் பேர் செய்கிற வேலையெல்லாம் இப்படி வேளாண்துறை மாதிரி சிலாப்பியா அப்படின்னு ஒரு அது ஆப்பிரிக்காவோட வகையை சேர்ந்த ஒன்று சிலேப்பி மீன்னு இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம சொல்கிறோம் சிலேப்பின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப வீரியமானது எப்படி வீரியமானதுன்னா சிலாப்பியாவுடைய பண்பு என்னென்னா அடிக்கடி முட்டை முட்டையிடும் அதிகமான முட்டையிடும் மிக அதிகமாக குஞ்சு பிடிக்கும் இது ஒன்று இது ஒரு பண்பு அதாவது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா நாட்டு மீன்களை விட அதிகமாக குஞ்சு பொறிக்கக்கூடியது இது ஒரு பண்பு இரண்டாவது பண்பு பொதுவாக நம்முடைய மீன் வகைகள் வந்து மூன்று வகையாக இருக்கும் பொதுவாக தண்ணீரோட மேல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசி போன்றவற்றை சாப்பிடக்கூடிய மீன் வகைகள் அப்புறம் நடுமட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது கீழே சேத்தில் இருக்கக்கூடிய கடை கிடைமட்டத்தில் இந்த மூன்று வகையான மீன் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் கவனிக்க முடியும் இந்த கீழே இருக்குல்ல சேத்துலேயோ அல்லது மணல்லேயே இருக்கிற மீன் மேலே வந்து இறை எடுக்காது நடுவில் இருக்கிறது கீழே போகாது அவ்வளோ அழகான ஒரு யாரும் யாருக்கும் போட்டி இல்லை அங்கங்கே இருக்கிற உணவை சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருங்கன்னு ஒரு அழகான ஏற்பாடு இந்த திலேப்பியா எப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் போய் எல்லா மட்டங்களிலையும் உணவு எடுக்கக்கூடியது இது இரண்டாவது பண்பு இந்த ரெண்டு பண்புகளை கொண்ட ஒரு மீனை வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே விட்டாங்க இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மற்ற மீன்களுடைய உணவை எல்லாத்தையுமே இது சாப்பிட ஆரம்பிச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு சேத்து மீன் பெ ரொம்ப அதிகமாக பெருகாது ஏன்னா இருக்கிற உணவு தகுந்த மாதிரி தான் உயிர்கள் படைக்கப்படும் அதுக்கு அதிகமாக ப பஞ்சம் பட்டினி எல்லாம் மீன்களோட வாழ்க்கையில் வராது எவ்வளோ உணவு இருக்கோ அதுக்கான உயிர் படைக்கப்படும் அப்படி இருக்கும் குஞ்சு அளவாக பொறிக்கும் அப்புறம் அந்த குஞ்சுகளை சாப்பிட்றதுக்குன்னு பாம்பு சில உயிரினங்கள் உள்ளே இருக்குல்ல ஆமை இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இல்லைன்னா ஒரு ஆறு தண்ணி வற்றி இயல்பாக மரணம் இது ஒரு அழகான சுழற்சி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இப்படி நம்ம நீர்நிலைகளில் மீன்களை மீன் வளத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த திலாப்பிய வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா இடத்துக்கும் போய் இறை எடுக்குது எல்லா மீன்களோட இறையும் சாப்பிடுது மிக அதிகமாக குஞ்சு பொறிக்குது அப்போது ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் நம்முடைய நாட்டு மீன் வகைகள்லாம் அழிஞ்சிருச்சு நீங்கள் எங்கே வலை போடுங்க சிலப்பி தான் கிடைக்கும் பவானி சாகர் அணைக்கட்டில் போடுங்க சிலப்பி கிடைக்கும் மேட்டூர் டேமில் போடுங்க சிலப்பி கிடைக்கும் கல்லணையில் போட்டாலும் சிலப்பி கிடைக்கும் தஞ்சாவூர் புதாத்தில் போட்டாலும் வெண்ணாறு வெட்டாறு எங்கே போனாலும் இந்த சிலப்பியா மட்டும் கிடைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட கேள்விப்பட்ட வரையிலுமே சொன்னால் ஒரு நூறுக்கு மேற்பட்ட நாட்டு மீன் வகைகள் இருந்தது இப்போல்லாம் ஒரு பத்து இருந்து அதிகம் ஆற்று நன்னீர் மீன்கள் அதாவது நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மீன் வகைகளில் பத்து இருந்து அதிகம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஆறல் மீன் காண ஆறா மீன் சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு காணப்படுது எங்கள் தஞ்சாவூர் ஆற்றுல வாழை மீனை நாங்கள் குளிக்கும் போது சாதாரணமாக பார்ப்போம் நல்ல பட்டையா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் வாழை மீன் சாதாரணமாக பார்ப்போம் அந்த வாழை
கெண்டையில் பல வகை இருக்குது கெண்டைன்றது ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு ஒரு குடும்ப பெயர் அது பல வகையான கெண்டைகள் அதெல்லாம் இப்போ காணும் இப்போ என்ன மீன் நம்மக்கிட்ட இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இவங்க குஞ்சு விற்கிறாங்க இல்லையா கட்லா ரோகு மிருகால் உங்கள் பக்கம் வந்து அது அழகாக சொல்லுவீங்க டேம் மீன் அப்படின்னு அதான் உங்கள் பக்கம் அந்த கெண்ட பேரையும் சொல்கிறது இல்லை உங்க மண்டலத்துக்கு எங்கே வந்தாலும் டேம் மீன் சொல்கிறதோட முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ மோசமான ஒரு வகையின சுருக்கம் வந்து நடந்திருக்கு ஆனால் திலாப்பியா எ எல்லா இடத்துலையுமே திலாப்பியா மீன் கிடைக்கும் சிலப்பி மீன் கிடைக்கும் இது நிறைய பேருக்கு இது வெளியிலேருந்து வந்ததுன்னு இவ்வளோ தகவலே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ இன்னைக்கு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் இது தேவையில்லை இந்த உயிரினம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு முடிவு பண்ணிட்டா இன்னைக்கு நம்ம முடிவு பண்ணால் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தாவது இந்த திலேப்பியை அழிக்க முடியுமா இல்லை குறைக்க முடியுமா இனி முடியாது இனிமேல் இதை குறைக்கவோ கட்டுப்படுத்தவோ முடியாது ஏன் முடியாது ஒரு உயிரினம் ஒரு சம்பந்தமே இல்லாமல் பொருத்தமே இல்லாத நிலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த உயிரினம் எல்லா சூழல்களையும் தாங்கி தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளும் உயிரினமாக இருந்தால் அது அந்த சூழலை அழிக்கும் ஒரு ஊரில் ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரு அவரை யாராலையும் வெற்றி பெற முடியாது அவரை யாராலையும் அசைக்க முடியாதுன்ற ஆற்றல் அவருக்கு வழங்கப்பட்டா அவர் என்ன செய்வார் அவர் அந்த ஊரை தான் அழிப்பார் எல்லா மனிதருக்கும் ஏன் பலவீனம் தரப்படுகிறதுன்னா யாரும் யாரையும் சுரண்டி அழிச்சிடக்கூடாது அதனால் யாராக இருந்தாலும் ஒரு பலவீனம் தரப்படும் எந்த உயிரினம் எவ்வளோ பெரிய வலிமையான யானையாக இருந்தாலும் அதுக்கு பலவீனம் உண்டு புலியாக இருந்தாலும் பலவீனம் உண்டு சிறுத்தையாக இருந்தாலும் பலவீனம் உண்டு இயற்கையோடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி எதுவும் வளர்ந்துடக்கூடாதுன்றது படைப்போட விதியாக இருந்துச்சு இப்போ அதான் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரியான ஆகாய தாமரை திலப்பிய மாதிரியான இந்த ரெண்டு உயிரினங்களும் இதையெல்லாம் மீறினது இதை விட முக்கியமான ஒரு உயிரினம் தான் சீம கருவேல மரம் அதையெல்லாம் என்ன செஞ்சு அழிக்க முடியாது எவ்வளோ திட்டம் போடட்டும் எவ்வளோ சட்டம் போடட்டும் வாய்ப்பு இல்லை அது அவ்வளோ வலிமையானது அதை அழிக்கவே முடியாது பார்த்தீனியத்தை அழிக்க முடியுமா முடியாது என் தோட்டத்திலேருந்து நான் அப்புறப்படுத்திடலாம் எனக்கு அது தொழில்நுட்பம் ஆனால் பூமியிலேருந்து தொடை தடிக்கலாம் இனிமேல் முடியாது ஏற்கனவே லேண்டனா லேண்டனான்னு ஒரு தாவரம் மூக்குத்தி பூ அதெல்லாம் நீங்கள் வெளிநாட்டு வகையினே தெரியாது உங்களுக்கு மலைக்காடு பூரா தான் மூக்குத்தி பூ முள் செடியாக இருக்கும் சொர சொரப்பாக இருக்கும் புதர் புதராக பூத்திருக்கும் மூக்குத்தி பூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது பேர் லேண்டனா அதை அழிக்க முடிஞ்சிச்சா அழிக்க முடியாது இதெல்லாம் அழிக்கணும்னு ஒட்டு மொத்தமாக அரசாங்கங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணி ஏழு கோடு மனிதர்களும் ஒரு படிவத்தில் கையெழுத்து போட்டாலும் அடிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த மனிதர்கள் யார் இதை அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அவங்களோட அந்த உயிரினத்தோட வலிமை மிக 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 அதிகம் அது ஏதோ செடி நினைக்கக்கூடாது சும்மா தண்ணியில் மிதக்கிற கொடி நினைக்கக்கூடாது அதுக்கு இருக்கிற வலிமை மனிதர்களுக்கு கிடையவே கிடையாது எந்த மனிதருக்கும் கிடையாது இப்படி பொருத்தம் இல்லாத உயிரினத்தை நான் இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஜெண்டரிக் டெக்னாலஜி பற்றி பேசவே இல்லை மரபிலி தொழில்நுட்பத்தை பற்றியே நான் பேசலை எனக்கு அது தெரியாது எந்த வகையிலையும் மரபணுவை சிதைக்காம இயற்கையாக ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினத்தை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டாலே இதான் நிலமை தண்ணி போச்சு காற்று போச்சு மலைப்பகுதிகள் அழிஞ்சு போச்சு இந்த முல்லை நில காடு முழுக்க சீம கருவேலமும் யூக்கலிப்டஸ் வந்து அழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சே போச்சு ராமநாதபுரம் சிவகங்கை என்ன காங்கேயம் திருநெல்வேலியுடைய பெரும்பகுதி இதெல்லாம் என்ன அழிஞ்சு போச்சு தஞ்சாவூருடைய மேட்டு நில பகுதி எல்லாம் சீம கருவேலம் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இது வேற தோண்டி தூக்கி போட்டா ஒரு ஒரு மாடு போடுற சாணிலேருந்து முளைக்குது என்ன செய்வீங்க நாலு அடி அஞ்சு அடிக்கு கீழே வேறு தோண்டு தான் ஆறாவது அடியிலேருந்து துளிர் விடுது இப்படி அடிக்க முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதுவே இந்த மாதிரியான நிலைமையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஏதோ ஒரு விலங்கினத்திலேருந்து ஒரு மரபு மரபணு எடுக்கு மரபு பண்பு எடுக்கிறது இன்னொரு தாவரத்துலேருந்து ஒரு மரபு பண்பு எடுக்கிறது இன்னொரு பறவையிலேருந்து எடுக்கிறது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு உணவு பயிரில் சேர்த்து அதை விதையாக போட்டு பெருக்கி விட்டா இது என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் யாராவது சொன்னாங்களா சீம கருவேலாம் வரும்போது என்ன சொன்னாங்க விரகுக்கு ஆகும்னு சொல்லி தான் அறிமுகப்படுத்தினாங்க தெரியாமல் நடந்தது திட்டமிட்ட சதியெல்லாம் நான் நினைக்கல காமராஜர் காலத்தில் நடத்தப்பட்டது நிச்சயமாக அவர் சதி செய்கிறவரால் என்னால் ஒத்துக்க முடியாது நான் அப்படி நினைக்கல தெரியாமல் நடந்தது தெரியாமல் நடந்ததே இவ்வளோ மோசமாக இருக்கு இப்போ இவ்வளோ பேர் கதறாங்களே பூமி முழுக்க இந்த தொழில்நுட்பம் தப்பானது இதோட விளைவுகள்லாம் மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு இவ்வளோ ஆய்வுகளுக்கு அப்புறமும் இவ்வளோ அனுபவங்களுக்கு அப்புறமும் ஏன் இந்த தொழில்நுட்பம் தேவை 
ஒரு மரத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியல விதையை என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் அப்படின்னா ஒன்றும் செய்ய முடியும் ஒன்றும் இல்லைங்க பிராய்லர் கோழியை நாளைக்கே தடை பண்ணியாச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தான் போராடுவாங்க ஒன்றும் பிராய்லர் கோழி உரிமையாளர்கள்லாம் வீட்டில் போய் படுத்துக்கலாம் மக்களே போராடுவாங்க ஏன் திங்கிறதுக்கு நல்ல கறி கிடையாது கறி கோழி முட்டை எல்லாத்தையும் தடை பண்ணியாச்சு முட்டை கோழி எல்லாம் தடை பண்ணியாச்சு அப்படின்னா போராட்டத்தை மக்கள் நடத்துவாங்க எனக்கு அந்த முட்டை தான் வேணும் நீ யாராக நாட்டு கோழியை சாப்பிட சொல்கிறவன் ஒரு முட்டை பத்து ரூபாய் விற்கிறான் காசு இருக்கா இப்போ என்ன சிக்கல்னா எது நன்மை என்று நாம் பேசுகிறோமோ அந்த நன்மையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சமூகமே எதிர்ப்பாக இருக்கு ஏன் சமூகம் எது அநீதியோ அதில் ஊறி தெளித்துட்டு எது அநீதியோ அதை தவிர எங்களுக்கு வேற வழி இல்லைன்னு பழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க பாமாயில் உடலுக்கு கேடு பாமாயில் தோட்டம் வச்சிருக்கக்கூடிய முதலாளியோ பாமாயில் தயாரிக்கக்கூடிய கார்பரேட் கம்பெனிக்காரனோ பாமாயில்ல வடை சுட்டு சாப்பிட்றானான்னு சொல்லுங்க அந்த நாட்டில் பயன்படுத்துறானா பயன்படுத்த தடை செய்யப்பட்டிருக்குல்ல இத்தனை நாடு பாமாயில தடை பண்ணிருக்கு சரி பாமாயில் இவ்வளவு மோசமான என்ன இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க பாமாயில தமிழ்நாட்டிலயும் தடை பண்ணிடலான்னு சொன்னா யாரு போராடுவா பொதுமக்கள் தான் போராடுவாங்க டீ கடைக்காரங்க எல்லாம் போராடுவாங்க குறைந்த செலவுல இதை தவிர வேற என்ன கிடையாது அப்போ நன்மைன்னு நமக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த நன்மையின் பாதையை நோக்கி திரும்பறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்றத தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க மட்டும் நல்லா இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதை விட ஏமா ஏமாளித்தான எதுவுமே கிடையாது இருக்க முடியாது நம்ம கழுத்துல வந்து சமூகமே கத்தி வைக்கும் நான் அதை ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் சொல்றது அதுதான் மரபிலி விதைகள் மட்டும் அறிமுகம் ஆனிச்சுன்னா விவசாயிகள் அந்த விதையை தூக்கி எடுத்துட்டு போய் எல்லா தோட்டத்திலையும் போடுவாங்க நம்ம வேணா சொல்லிக்கலாம் நாங்கள் இயற்கை விவசாயம் பண்றோம் நாங்கள் போட மாட்டோம்ட்டு நம்ம எத்தனை பேருக்கு சோறு போட முடியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கோடி பேருக்கு நம்ம சோறு போட போறோமா முடியாது இயற்கை விவசாயம் எத்தனை பேர் இருக்கு இயற்கை விவசாயிகளுடைய எண்ணிக்கையே குறைவு பெரும்பகுதி மக்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு மரபிலி தொழில்நுட்பத்துக்கு ஆட்பட போகிறது பெரும்பகுதி விவசாயிகள் அந்த தொழில்நுட்பத்தை தூக்கிட்டு போக போறாங்க அவங்க வச்சு கொண்டாட போறாங்க அப்போ இது எவ்வளவு மோசம் ஒரு முற்றுகை இது நான்கு பக்கம் இல்ல மேல் கீழும் கூட முற்றுகையிடப்பட்ட ஒரு சூழல் தான் இன்னைக்கு இந்த தொழில்நுட்பங்களால சமூகங்களுக்கு எல்லா சமூகங்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல பூமி எங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமூகங்களும் இந்த முற்றுகையில தான் இருக்கு இதை உடைச்சிட்டு வெளியில வரலன்னா உள்ளே சமாதி தான் ஏன்னா நிச்சயமா இன்னும் சில ஆண்டுகள் கழித்து விளை நிலங்களே குறைவு தான் பருவநிலை இனிமே விவசாயம் செய்யறதுக்கு உதவியா இருக்காது நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இங்கேயும் சொல்றேன் விவசாயத்துக்கு மழை கிடையாது விவசாயத்துக்கு வெயில் கிடையாது விவசாயத்துக்கு காட்டு கிடையாது நடக்கிறதுல நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் மழை காடு வளர்ப்பதற்காக மட்டும்தான் பெய்யும் காடு முளைப்பது போலத்தான் பெய்யும் விவசாயம் செய்யறதுக்கு பெய்யாது இனிமே கிடையாது இப்போ இந்த இதை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அல்லது ஏத்துக்கிறவங்க இல்லை உணர்ந்தவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த பருவநிலையோட ஒத்து போய் ஒரு விவசாய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிக்க வேண்டியிருக்கு மாற்ற வேண்டியிருக்கு எல்லாத்தையும் அது அந்த அளவுக்கு இருக்கு நிலைமை அதுவே ஒரு பெரிய போராட்டம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தப்ப இருக்கிற உயிரின வகைகளையுமே நாசம் பண்ற மாதிரி தேனீக்கள் கூட்டத்தை எல்லாம் இந்த மரபிலி தொழில்நுட்பம் வந்த பிறகு அந்த மகரந்த சேர்க்கை அந்த மதுரத்தை போய் தேனி குடிச்சிச்சுன்னா தேனி தேனியாவே இருக்குமா எப்படி இருக்க முடியும் இத நவீன புத்திசாலிகள்கிட்ட ஒரு ஒரு கருத்து நீங்க நல்லா பாருங்க ஏன் முட்டை சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதுல புரோட்டீன் இருக்கு அப்படிம்பாங்க ஏன் பால் குடிக்கணும் அதுல கால்சியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப உணவுல ஒரு சத்து இருக்குன்னா அது உடம்புக்கு வரும்ன்றத அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க தானே அது ஒத்துக்கிறாங்க சரி ரசாயன வேளாண்மையில் செய்யப்பட்ட அரிசி சாப்பிட்டா அந்த ரசாயனம் உடம்புல சேரும் நம்ம சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சேராதுங்க இதெல்லாம் அறிவியலே கிடையாது ஏன்னா புரோட்டீன் மட்டும் வரும் அதுல இருக்கிற மோனக்கரட்ட பசு மட்டும் ஓடி ஒளிஞ்சிருமா அது கேட்டா நீங்க ஏதாவது சமைக்கிறீங்கல்ல சமைக்கிற விடாம சமைச்சா புரோட்டீன் ஒண்ணாகாதா புரோட்டீனோட புரத புரத மூலக்கூறு அமினோ அமில மூலக்கூறு என்ன ஆகும்ன்றது எங்களுக்கும் தெரியும் பச்சையா இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் அறுவடை பண்ணோன்னு எப்படி இருக்கும் பழுத்தோன்னு எப்படி இருக்கும் தண்ணியில சும்மா கொதிக்க வச்சா எப்படி இருக்கும் அதோட மிளகை போட்டா என்னவா மாறும் மஞ்சளை சேர்த்த என்னவா மாறும் தட்டுல பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த மூலக்கூறு என்னவா மாறும் வாயில போட்டு உமிழ் நீரோட போட்டா அமினோ அமிலம் என்னவா மாறும் வயிற்றுக்குள்ள போனா என்னவா மாறும்னு எங்களுக்கும் தெரியும் 
நாங்க படிச்ச முட்டால் தான் வரவி முட்டால் கிடையாது ஆனா இந்த விளக்கத்தெல்லாம் நீ இதுக்கு ஒத்துக்கிறியா ஒரு புரோட்டீன் புரோட்டீனாவே இருக்குமா அப்படி சொன்னா அவன் அறிவியல் தெரியாத புரோட்டீன் தாவரத்துல இருந்தா ஒரு ஒரு மூலக்கு ஒரு வடிவத்துல இருக்கும் சாப்பாடா மாறினா வேற வடிவத்துல இருக்கும் எந்த புரோட்டீனை நீ சொல்ற முட்டையில புரோட்டீன் இருக்குன்னா எந்த புரோட்டீன் இருந்துச்சு சிக்கன்ல புரோட்டீன் இருக்கு ஆனா சிக்கன்ல ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்காது அது என்ன இது என்ன அறிவியல் இது வாயடி அடிக்கிறது வாயடி அடிச்சு இதான் நீ சாப்பிடணும் இதுதான் சிறந்த உணவுன்னு சொல்லி சொல்லி கிட்டத்தட்ட நிறுவிட்டாங்க ஒரு முப்பது வருஷமா அவங்க நினைச்சதா நடந்துருச்சு இதுக்கப்புறமாவது உடுங்கப்பா நாங்க நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறோன்றது தான் நம்முடைய வேண்டுதலை தவிர இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அழிச்சு தூக்கி போட்டு அப்படியே பழைய பொற்காலத்துக்கு திரும்புறதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது தற்காத்துக்கிறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு நினைச்சா அந்த வாய்ப்பையும் நிராகரிக்கிற மாதிரி இந்த தொழில்நுட்பங்கள் உள்ள வருது ஆக இது அவங்க பிரேமா சொன்னபடி இது ஏதோ விவசாயிகளோட பிரச்சனை இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் பசுமை புரட்சியினால் விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை மரபிலி தொழில்நுட்பம் வந்து விட்டால் விவசாயிகளால் பூமிக்கே பிரச்சனை விவசாயிகள்லாம் ஆபத்தான உயிரினங்களாக மாற்றப்படுவார்கள் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அதை ஆதரிப்பாங்க இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிற நிலைமைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கூடுதலா பணம் வருதுன்னா ஒரு தொழில்நுட்பம் வேணும் அவங்களுக்கு அதனால விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனை விவசாயிகளால பிரச்சனை வரும் சூழல் அப்புறம் அந்த விவசாயிகளும் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது பெருநிறுவனங்கள் தான் விவசாயம் பண்ண போகுது அதெல்லாம் இப்ப சொன்னா ரொம்ப தொலைதூர கற்பனையா இருக்கும் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரின கூட்டம் இந்த சூழலுக்கு பொருந்தாத உயிரின கூட்டம் இந்த சூழலை அழிக்கும் உயிரின கூட்டம்ன்றத கண் முன்னாடி பார்த்தாச்சு சில கொடிகள் சில மிதவைகள் சில மரங்களை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அப்புறம் உணவு பயிர்லயுமே நாம இதெல்லாம் கூட தேவையில்லாது சரி சீம கருவேல மரம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இந்த பக்கம் திரும்பிட்டு போய்க்கலாம் இல்லைன்னா கண்ணை கையை இப்படி வச்சு மறைச்சுக்கிட்டு நான் அந்த மரத்தை பார்க்க மாட்டேன்னு போயிடலாம் இல்லை என் தோட்டத்தில் இருந்தால் வெட்டி போடலாம் இப்படின்னு கொஞ்சம் தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனால் வீட்டுக்கு வரப்போக உணவே மரபிலி தொழில்நுட்ப அரிசி தான் சோறு தான்றதுலேருந்து எங்கே தப்பிக்கிறது எப்படி தப்பிக்க முடியும் தப்பிக்க முடியாது யார் பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் விவசாயம் பண்ணால் கூட அதோடைய மரபணு பண்புகள் நம்ம தோட்டத்துக்கு வரும் இது நம்ம சொல்ல இது அவங்க தான் சொல்கிறாங்க அவங்க தான் சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப பெருமையாக அதனால ஒட்டு மொத்தமாகவே மாத்திரணுன்றது அவங்களோட நோக்கம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ஏற்கனவே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் தேனீக்களோட எண்ணிக்கை மிக மோசமாக குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப குறைவு இப்போ ஏன்னா அந்த தொடர்ச்சி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியிலெல்லாம் பழங்குடிகள் ஏ இயற்கையாக கேழ்வரகு கம்பு போட்டுட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மத மாற்ற நிறுவனங்கள் பணக்காரர்களுடைய பண்ணைகள்லாம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய சாரல் பகுதி கிட்டத்தட்ட முழுக்க எங்க நான் சொல்றது தளி தேன்கடி கோட்டை வெட்டமுகிலாளம் தொடங்கி இந்த பக்கம் முதுமலை முதுமலை தாண்டி உள்ள பகுதி வரைக்கும் நான் மிக நீண்ட பகுதி சொல்றேன் இங்க எல்லாம் பெரும் பணக்காரர்களுடைய திருப்பூர்காரங்க யாரை கேட்டால் அதான் சொல்ல பெங்களூர்காரர் பண்ண திருப்பூர்காரர் பண்ண இல்லைன்னா நடிகர்களோட பண்ண இவங்க எல்லாம் போய் பண்ணை வச்சு வச்சு இயற்கை அங்க இருந்த காடுகளை அழிச்சு அதுல கொண்டு போய் இவங்க ஏதாவது தோட்டம் போடுறது தென்னை நடுறேன் மஞ்சளை போடுற எதா போடுறேன்ட்டு அதுல பூச்சிக்கொல்லிகள் எல்லாம் அடிச்சு தேனீக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போச்சுங்க ஏற்கனவே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில தேனீக்கெல்லாம் அழியுதுன்னா நம்ம எல்லாம் வீட்டுல தூக்க மாத்திரை பத்து பத்து வாங்கி தயாரா வச்சுக்கலாம் சேதி வந்தா போட்டு தூங்கிடலான்ட்டு அதெல்லாம் ஒரு ஒட்டுமொத்தமா உயிர் சூழல் அழிவதற்கான முக்கியமான குறியீடு புலிகளை பாதுகாப்போம் அப்படின்னு புலிகளை பாதுகாக்கிறது எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது பட்டாம்பூச்சியும் தேனியும் அழிதான் பாக்கணும் அது அடிச்சுன்னா மனிதனுக்கே வாழ்க்கை கிடையாது சாப்பாடே கிடையாது ஏற்கனவே ஒரு மலை தொடர்ச்சியில கை வச்சதுக்கே இந்த இந்த நிலைமை இப்போ அது இனிமே பூக்க போற பூவே மரபு பண்பு மாற்றப்பட்ட பூ தான் காயே அப்படிதான்னா இத நாம கற்பனை செய்து பார்க்கவே தேவையில்லை அது கொடுமையான கற்பனை இதையும் மீறி யாராவது ஒரு புத்திசாலிக்கு இது ரொம்ப நல்ல தொழில்நுட்பம் தான் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருந்தா அந்த கருத்தை மாத்தவே வேணான்றத நான் சொல்றேன் அந்த கருத்து நல்ல கருத்தாவே இருக்கட்டும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அவங்களுடைய குடும்பம் மட்டும் ஒரு பத்து வருஷம் இதை சாப்பிட்டு காட்டட்டும் உட்காந்து சாப்பிடுங்க ஏன் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆதாரம் வேணும்ன்றது தானே புத்திசாலிகளோடது ஆதாரத்தை காட்டுங்க பேப்பர்ல எல்லாம் காட்டக்கூடாது வாழ்ந்து காட்டணும் ஏன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா சாப்பிட்டா உடல்ல என்ன கிடைக்கும் கவுனி சாப்பிட்டா என்ன கிடைக்கும்னு பேப்பர்ல காட்டல பல ஆயிரம் ஆண்டுகளை சாப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறோம் மிளகு சாப்பிட்டா மிளகு இதயத்தை பலப்படுத்தும் மிளகுல இருக்கக்கூடிய பண்பு 
உடல் நோயை எதிர்பார்ட்டலை வளர்க்கும்னு பேப்பரில் காட்டல எந்த சித்தனும் வாழ்ந்து காட்டிட்டு போனான் அப்போ நீ மரபி மரபி தொழில்நுட்பம் தான் சரியானதுன்னா இந்த மாதிரி புத்திசாலிகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் இடம் நான் தரேன் இடம் நான் இடம் வாங்கி தரேன் வா வந்து நாங்கள் சுற்றிலும் வேலி அடைச்சிருவோம் நீ உள்ளே எல்லாத்தையும் வேலி போட்டு அடைச்சிட்றோம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வெளியில் வராது நீ தனி தீவு மாதிரி இரு அதுலேயே பயிர் பண்ணு குடும்பமாக தின்னுட்டு பத்து வருஷம் கழித்து சந்திப்போம் நம்ம பத்து வருஷம் கழித்து நீ நல்லா இருந்ததுன்னா அதை பரப்புவோம் அந்த தோட்டத்தில் உயிர் வாழ்ந்தா நீ வாழ்ந்தா செய்வோம் அதானே நிரூபணம் இவ்வளோ அழகான பூமியை ஒரு தோட்டம் போல படைச்சு இங்கே இவ்வளோ உயிரினங்களையும் இவ்வளோ உணவு வகைகளையும் படைச்சு பல லட்சம் பல கோடி ஆண்டுகளாக இது நிரூபிக்கப்பட்டது இந்த பூமியோட தொழில்நுட்பம் பூமியோட தொழில்நுட்பம் என்ன என்ன ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்படாததா பல கோடி ஆண்டுகளாக இங்கே உயிரினங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி முற்று முழுதாக கால எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட உயிரின தொழில்நுட்பத்தை கேள்வி கேட்பார்கள் என்றால் அவர்கள் தங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தை மூலம் நிரூபிச்சு காட்டணும் வாழ்ந்து காட்டி நிரூபிக்கட்டும் இதை அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க நான் கவனித்த வரைக்கும் இப்படி பேசுகிற புத்திசாலிகள்லாம் தலையில் துண்டை போட்டுட்டு ஒரு ஆர்கானிக் கடையில் தான் நிற்கிது தலையில் துண்டை போட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு இயற்கை அங்காடியில் போய் நின்றுட்டு இயற்கை விலை பொருள் தான் தின்னுட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட பசுமை புரட்சி நல்லதுன்னு பேசிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் மரபில்லி தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சுன்னா அவர்கள் நிச்சயமாக அந்த உணவை சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க சாப்பிட வேணான்னு தான் நானும் சொல்கிறேன் அவங்களும் சாப்பிட வேண்டாம் யாராக இருந்தாலும் அதை செய்ய வேண்டாம் ஆனால் அது நம்ம மேலே தான் திணிப்பாங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மேலே திணிச்சிக்கிட்டு அப்புறமா காட்டுங்க அவ்வளோதான் அந்த வகையில் இது அறிவியலும் அல்ல இது தொழில்நுட்பமும் அல்ல உண்மையான அறிவியல்ங்கிறது இது கிடையாது அறிவியல்ங்கிறது இயல்புகளை புரிந்து கொள்ளுது அதுதான் அறிவியல் அறிதல் என்ன இயல்போ அதை நீங்கள் அறிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது அறிவியல் பூமி கோள வடிவமானது சரி சொல்லிட்டீங்களா பூமியோட இயல்பை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அது அறிவியல் அறிவியல்ன்றது என்ன ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் படிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருக்கிறான் அவனால் அறிவியலே தெரியாது அவன்கிட்ட அறிவியல்னா என்னென்னு கேட்டால் தெரியாது அவன் டெக்னாலஜி தான் பேசுவான் டெக்னாலஜி வேற அறிவியல் வேற பிரபஞ்சம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு சூரிய குடும்பத்தில் எத்தனை கோள்கள் இருக்குன்னு சொல்லலையா இதுக்கு முன்னாடி யாரும் சொல்லலையா சனின்ற கோள் கருப்பாக இருக்குன்னு சொல்லலையா இல்லை வெள்ளின்னு பேர் வைக்கலையா அப்போ அங்கே என்ன இருக்கு வெளியில் என்ன இருக்கு வெப்பமும் பாதரசமும் இருக்கு பேர் வைக்கல புதனுக்கு பேர் வைக்கல இதெல்லாம் அறிவியல் தான் ஒரு பொருளுடைய படைப்பின் அங்கத்துடைய இயல்பு அறிந்து கொண்டால் அது அறிவியல் அந்த இயல்புகளுக்கு தகுந்தார் போல தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைக்கணும் இயல்புகளை மாற்றும் வகையிலோ இயல்புகளை திரிக்கும் வகையிலோ தொழில்நுட்பத்தை அறிவு பண்ணால் அது அறிவியல் கிடையாது அப்போ இது அறிவியல் இப்போ அவங்க அறிமுகப்படுத்துறது அறிவியலும் கிடையாது தொழில்நுட்பமும் கிடையாது ஒரு நாச செயல் ஒரு சீர்குலைவு முயற்சி இந்த முயற்சியை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் மட்டுமல்ல பூமி எங்கும் இருக்கக்கூடிய பல லட்சம் உயிர்கள் இந்த முயற்சியை எதிர்க்குது இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் வரக்கூடாதுன்ற விருப்பம் பல லட்சம் பேருக்கு இருக்கு கடைசிக்கும் கடைசியாக நம்முடைய விருப்பம் தான் நிறைவேறும் இந்த தொழில்நுட்பம் வேண்டாம் பூமி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நாங்கள் நீண்ட காலம் வாழணும் பல உயிர்களோட வாழணும் அப்படின்னு நாம் விரும்புகிறோம் இல்லையா இந்த விருப்பத்திற்கு முன்பு எவ்வளவு பெரிய அதிகாரமும் செல்லாது ஏன்னா நம்முடைய விருப்பம் முழுக்க முழுக்க அன்பு வழிபட்டது அன்பு வழிபட்ட ஒரு மனிதருடைய அல்லது ஒரு கூட்டத்துடைய விருப்பத்தை எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வலிமை யாருக்கும் வழங்கப்படவே இல்லை கொடுத்தா தானே பயன்படுத்துறது அப்படி ஒரு வலிமை யாருக்கும் கிடையாது அப்படி அதிகாரத்தை கையில் எடுத்தவங்கள்லாம் அழிஞ்சு போ போயிட்டு இருக்கிறதும் அழிந்து போனதும் தான் வரலாறு ஆக நம்முடைய விருப்பத்தில் நாம் நிலை பெற வேண்டும் விருப்பத்தில் நிலை பெறுதல் என்பது தனியாக உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டே இருக்கிறது இல்லை அல்லது அப்பப்போ நினச்சிட்டே இருக்கிறது இல்லை அந்த விருப்பம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு தேவையான கடமைகளை செய்வது அதுதான் முக்கியமானது கடமையை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் என்ன நடக்கும்னு கவலைப்படக்கூடாது நம்முடைய விருப்பத்தை செயல் வடிவமாக மாற்ற தெரிந்து விட்டால் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பம் தான் துன்பம்னா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு விருப்பம் இருக்கு இந்த விருப்பத்துக்கான செயலை நான் செய்கிறேன் எனக்கு விருப்பம் இல்லாத செயலை நான் செய்ய மாட்டேன் என் மீது யாரும் எந்த செயலையும் திணிக்க முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டை நாம் எடுக்க வேண்டும் இந்த தொழில்நுட்ப இந்த மரபிலி தொழில்நுட்பம் ஒட்டுமொத்தமாகவே நவீன தொழில்நுட்பங்களுடைய தீவினைகளுக்கு எதிராக சிந்திப்பது என்பது ஒட்டுமொத்தமாக புவிச்சூழலை பாதுகாப்பது நம்முடைய எதிர்கால சந்ததிக்கு 
இந்த இந்த பூவியை இன்னும் மேம்பட்டதாக விட்டு செல்வது என்ற விருப்பம் தான் மேலான எல்லா விருப்பங்களை விட தனி மனித விருப்பங்களை எல்லாம் விட இது மேலான விருப்பம் அந்த விருப்பத்தில் நாம் அனைவரும் நிலை வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முடிக்கிறேன் வணக்கம்